ഫ്രണ്ട്സ് ചെടികളെയും പൂക്കളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ജി ഫോർ ഗാർഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്ലാൻ വോൾ ഡോട്ട് പൈയുടെ നേഴ്സറി വിസിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്ലാൻ വോൾ ഡോട്ട് പൈയുടെ ഓണറായ മനു കുറച്ച് ചെടികളെയും അതിൻ്റെ പരിചരണ രീതികളെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടർ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഫേൺസിലെ രാജാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ബേഡ്സിനെ ഫോൺ കിളിക്കൂട് ഫോൺ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഇൻഡോറിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെറിയ പോട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബേഡ്സിനെ ഫോൺ ആണിത് ഇത് ചെറിയ ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വലിയ കളക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടോ രണ്ട് പ്ലാൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലാൻസേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു പ്ലാൻ്റാണ് ഇത് ചട്ടി മാറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൈസിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന് ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ അത് അത്രയും അത്രയും ഭീമമായിട്ട് വളരാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഈ ബേഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫോൺ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആറ് വെറൈറ്റികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് വിക്റ്റർ ക്രേസി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് നമുക്കൊരു പോട്ടിനകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊരു എപ്ത് കൂടിയ പോട്ടാണ് ഇതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള പോട്ടിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ് ഈ പ്ലാന്റ് ഇതേപോലെ പടർന്നങ്ങ് പോകും അതേസമയം നമ്മൾ ഡെപ്ത് കൂടിയ പോട്ടിനകത്ത് ഒരു പകുതിയോളം മണ്ണ് നിറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിങ് മിക്സ് നിറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇലകളിങ്ങനെ ഞാന്ന് കിടക്കുന്ന സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇലകളെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുകയും ആ പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പോലെ ഈ ഒരു ബേഡ്സ് ഫോൺ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫേൺസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അത് ബേഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഫോൺ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഫോൺസ് മാത്രം ഉണ്ടോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫോൺസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഫോൺസ് ഞാൻ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് ഇത് ട്രീ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വെറൈറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ട്രീ ഫോൺ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനി ഇങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഇത് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കോക്കനട്ട് ട്രീ ഇവിടെ ഒരു സാമ്യം ഈ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രങ്കോട് കൂടി മോപ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നാല് നാല് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കിടന്ന് ഒരു ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ ഫോൺ പോലെ ട്രീ പോലെ കോക്കനട്ട് ട്രീ പോലെ വളരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഫോണിനുണ്ട് ഈ ഫോണാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഡോർസിൽ വെക്കാം പക്ഷേ ഈ ഇതിന് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഫേൺ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വെയിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫേൺസ് ഈ ഫോണിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇത് ബോസ്റ്റൺ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി നല്ല യെല്ലോ ആയിട്ട് വളരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗോൾഡൻ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നല്ല ഒരു ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കാം പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡോർ സൈഡ് ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് മോണ്ടാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഫോണിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മോണ്ടാനയും ഈ ഗോൾഡൻ ഫോണും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ടാനയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തിരിവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പും
ഇതിങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്മേലെ ലീഫ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലീഫുള്ള കട്ടിങ് മതിയാവും നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഡാർക്ക് ഈ ഫോൺ ഫുൾ ഡാർക്കിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള ഏരിയയിൽ കിട്ടിയാലും വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇൻഡോസിൽ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള പോട്ടിനകത്താണെങ്കിലും വെക്കാം ഇത് തൃശൂൽ ഫോൺ തൃശൂൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് തൃശ്ശൂൽ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ തൃശ്ശൂലം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തൃശ്ശൂൽ ഫോൺ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ലോക്കൽ പേരാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ബ്ലൂ ടിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നീല കളർ ടിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു പൗഡറി ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പൗഡർ കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പൗഡർ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബ്ലൂ പൗഡർ വിതറി വിതറുന്നത് പോലെയാണ് വിതറിയേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ട് ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് റോക്ക് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ റോക്ക് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത്തിരി ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻഡോർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോൺസ് എല്ലാം എല്ലാം ഇൻഡോറിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു ഇതിന് ഈ വെറൈറ്റിക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് പിന്നെ വാട്ടർ ലവിങ് ആണ് വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെൾ ഇത് ലീഫ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് വേര് വെള്ളം വലിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ വെറൈറ്റി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നനവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അഥവാ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇത് അതിനെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും റൂട്ടും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ തനിയെ മുളച്ച് മുളക് കൊടുത്തു പിന്നെയും ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രം മതിയാവും ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പേരാണ് സ്റ്റാർ ഫോൺ സ്റ്റാർ ഫോൺ ഇതിനെ പേര് വീഴാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രം പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ഇൻഡോർസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഫുൾ ഡാർക്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വാട്ടർ ലവിങ് ആണ് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് പോലെ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നശിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോകും ഇത് ഹാങ്ങിങ്ങിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഫ്ലഫി റഫുൾ ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിക്ക് ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്യും ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇപ്പോൾ ഫോൺസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോൺസിനും നല്ല പോലെ വളം വേണം വെള്ളവും വേണം വളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് കാരണം നശിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫോൺസിനും അല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് എല്ല് പൊടി വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് എന്നുള്ള വളങ്ങൾ മേൽവളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പോട്ടി മിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മേൽവളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വാട്ടർ സോലൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പത് 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 ഫ്ലോറിയൽ സ്പ്രേ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഷുഗർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് മേടിച്ചിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ഇടണമെന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്ററിൽ കലക്കി ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പ്രേ
ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഖാലി പോട്ടാണ് ഇത് ഒരു ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചുടെ ഒരു പോട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഹെഡാണ് ബുദ്ധ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ഒരു പേഴ്സൺസ് ഹെഡാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മുടിയായിട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് ഹെഡിന് വെക്കാറുണ്ട് ഈ ഫോൺ അടുത്ത ചെടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സി സി പ്ലാന്റ് ജാമിയ കാൽക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കോപ്പീറ്റ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക നഴ്സറികളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും മണ്ണിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാത്ത വെള്ളം അത്രയും പിടിച്ച് നിർത്തുകയും വെള്ളം ഭയങ്കര മണ്ണ് ഭയങ്കര ചെളിയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചെളിയാവുകയും ഇത് വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ജി സി പ്ലാനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നഴ്സറിയിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോട്ടിങ് മിക്സോ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് ചകിരിച്ചോറും പെർലൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത ഒരു മീഡിയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീഡിയക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷേ പ്ലാന്റിന് ലൈഫ് കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ജി സി പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി സി പ്ലാന്റ് കേടായി പോകുന്നു അല്ലെ മഞ്ഞച്ച് പോകുന്നു ചോട്ടിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഇതും അടർന്നടന്ന് നിലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് പ്രശ്നം പറ്റാറുണ്ട് ചില ചിലയിടത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നീണ്ടു പോകുന്നു പുതിയ സ്റ്റെമ്മുകൾ വരുന്ന നീണ്ട് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നീണ്ടു പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലയിൽ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ വെൾ മഞ്ഞ കളർ സ്പോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫംഗസ് കാരണമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഫംഗസ് കാരണം അല്ല കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വന്നേക്കുന്ന ഡാമേജ് ആണ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഫംഗസിൻ്റെ അത് ലീഫിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കും ഒരു വട്ടത്തിലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് റൂട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലീഫുകളിൽ യെല്ലോ പാച്ചസ് വീഴും പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട കടയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോകും അടർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഭയങ്കര ഷോഹി ആയിട്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ അടർന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ നനവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നനവ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നനവ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ നനവ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി സി പ്ലാന്റ് വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇൻഡോസിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ജി സി പ്ലാന്റ്സ് ഫുൾ ഡാർക്കിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് ഫുൾ ഡാർക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല ജി സി പ്ലാന്റ് ജി സി പ്ലാന്റിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഗ്രീൻ ലീഫായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറു കുറച്ച് ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും ലൈറ്റ് വേണം അത് ജി സി പ്ലാന്റ് ആയാലും പീസ് ലില്ലി ആയാലും ഏത് ഗ്രീൻ ലീഫുള്ള ഏത് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സൺലൈറ്റ് വേണം ചില ചില പ്ലാന്റ്സിന് സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണം ചില പ്ലാന്റ്സിന് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വളരെ കുറവ് വേണ്ട പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ചില പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫുള്ള് ഇൻഡോറിൽ ഫുൾ ഡാർക്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സി സി പ്ലാന്റ് ഫുള്ള് ഡാർക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ എലോങ്കേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കേണ്ട ഒരു സ്
അതേ സമയം നമ്മൾ പോക്ക് ദ ഫിംഗർ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റൂളുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ഫിംഗർ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു ഫിംഗർ ചൂണ്ട് വരൽ ഇതിങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് നനവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിരലിന് നനവില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കണം ഉള്ളിൽ ഒട്ടും നനവില്ല ഇതിപ്പോൾ നനവുണ്ട് എൻ്റെ വിരൽ നനഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നനവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേലിൽ ഡ്രൈ ആണെങ്കിലും നനയ്ക്കണ്ട ഇത് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഏത് പ്ലാന്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാത്ത വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ജാമിയ കാൽക്കസിൻ്റെ തന്നെ കേളിക് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാർഫനം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ജാമിയ കാൽക്കസ് ജെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുണ്ട ഇലകളോട് കൂടിയുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് പുറത്തേക്ക് കേൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഒരു കപ്പ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഞ്ചിയുടെ ഷേപ്പായിരിക്കും ലീഫ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വഞ്ചി ലീഫിന് വഞ്ചിയുടെ ഷേപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കേളി വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന കേളി വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് തൊട്ട് സ്ക്വയർ കപ്പിൽ വരുന്ന ചെറിയ പ്ലാന്റ് തൊട്ട് വലിയ ഇതേപോലെ നല്ല ബുഷായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ സെയിലിന് പുതിയ വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സെയിലിന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് സെയില് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലുതായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി പീസ് ലില്ലിയുടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെറ വെരിഗേറ്റഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫ്ലവറിങ്ങിലുള്ളതും എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ബ്രോഡ് ലീഫായിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ലീഫ് ബ്രോഡ് ലീഫായിട്ട് നല്ല തിളക്കമുള്ള ഇലയായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ബിസ്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല പോലെ നല്ല തിളക്കമുള്ള ലീഫാണ് ഇപ്പോൾ ലീഫിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക ബട്ടർ കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ എടുത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേടാണ് പ്ലാന്റിന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് പി സി ഡി പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാസ അപ്രൂവ് ചെയ്ത പ്ലാന്റാണ് പക്ഷേ ഫുൾ ഇൻഡോർ ഇരിക്കില്ല ഫുൾ ഡാർക്ക് ഇൻഡോറിലിരിക്കും പക്ഷേ ഫുൾ ഡാർക്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ പ്ലാന്റ് പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഇരിക്കില്ല ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡോറിൽ വിൻഡോ സൈഡ് ബാൽക്കണീസ് ബാൽക്കണിയിൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈ ലൈറ്റ് കടന്നു വരുന്ന കോർണേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കോർണേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് പീസ് ലില്ലി വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കെയർ വളരെ കുറവ് മതി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് നല്ല തിക്നെസ്സിൽ ചോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് കയറി വന്ന് ചെറിയ തൈകളും വലിയ കനത്തോട് കൂടി ഇല വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു വെറൈറ്റി സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈമിൽ നാലും അഞ്ചും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സെൻസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും ഇതേപോലെ മറ്റേ ബിസ്കോട്ട് വെറൈറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടില്ല ഈ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ അഞ്ച് സ്റ്റെമ്മോട് കൂടി ഉള്ള അഞ്ച് ഫ്ലവർ സ്റ്റെമ്മുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പീസിലിനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ടറിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് വരെ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പോക്ക് ദ ഫിംഗർ പോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നനവ് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക അത് എപ്പോഴും നനവ് എപ്പോഴാ നനവ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ആ നനവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ടിപ്പ് ബ്രൗണായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫുകളിൽ റൗണ്ട് സ്പോട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫംഗസ് മൂലം മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി റൂട്ട്സ് ആണ് ഹെൽത്തി റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് നല്ല തിക്നെസ്സോട് കൂടിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫംഗസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അറിയാം ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു സ്മൂക്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു ഒരു പാട പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫംഗസ് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഇൻഡോഫിലോ ഇൻഡോഫിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് ഫംഗിസൈഡുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ബാവിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗിസൈഡുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ജൈവമായിട്ടുള്ള സൂഡോമോണാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗിസൈഡുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പീസ് ലില്ലി ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒത്തിരി പേർക്ക് പരാതിയുണ്ട് പീസ് ലില്ലി ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്തതിന് ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് പീസ് ലില്ലി ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ എവിടെയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീസ് ലില്ലി നല്ലപോലെ എപ്പോഴും ഫ്ലവറായി ഫ്ലവർ ആവുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി വളം എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ലില്ലിക്കും എല്ലാ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും വളം കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്യാക്ടസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും വളം കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നനയോട് നന 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 നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അതിന് വളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്തൊമ്പത് 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 എന്നുള്ള സോളിബിൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട് ആ ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രം കൊടുക്കുക ഈ ജൈവ വളങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും ജൈവ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫംഗസ് വരും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് കാരണം ഫംഗസ് ഫംഗൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിന് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഓൾ പത്തൊമ്പത് 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 എന്നുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഇത് വളങ്ങൾ ഏത് വള വളക്കടയിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഇതിന് അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഔട്ട്ഡോർസിലാണെങ്കിൽ കൊച്ച് വന്ന് ഇതിൻ്റെ പൂക്കളും ലീഫും എല്ലാം കഴിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി എന്താ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ